ും ഈ സുന്ദരമായ സ്വപ്ന ഭവനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻത് ഹ്യൂ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സാരഥികളാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സാരഥി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്താണ് പേര് അമൽരാജ് അമൽരാജ് ഓക്കെ ഈ വീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു അസാധ്യമായ ഫീലിംഗ് ഉള്ള ഒരു വീട് അതായത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഫുൾ പച്ചപ്പും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആംബിയൻസും എന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പം ഈ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അമൽ പറഞ്ഞു തരണം അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഇതിന് ഗേറ്റ് തന്നെ ഒരു വല്ല വല്ലാത്ത വെറൈറ്റിയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഏകദേശം അതുമായിട്ട് മാച്ച് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റും വന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് പണ്ടർ മാക്സിന്റെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഈ വീട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ ഈ കോർട്ട് യാർഡ് പോർഷൻസും ഒക്കെ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ടോട്ടാലിറ്റി ഇതിന് എത്ര ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ കോർട്ട് യാർഡ് അതുപോലെ പോർച്ച് ഗസീബോ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇതിന്റെ ഈ താഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോർമൽ കടപ്പാ സ്റ്റോളിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കടപ്പാ സ്റ്റോളിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു കാർപോർച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഡ് സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു രണ്ട് കാറിന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റീലും അതായത് പൈ സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കാറിന് ഐ സെക്ഷൻസിൽ അടിയിൽ വുഡൻ പൈൻ വുഡിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുകളിലും താഴെയും രണ്ട് ലെയർ വരുന്ന ഇടയ്ക്ക് പഫ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പഫ് പാനൽസ് ഒന്നും പറയാതിന് അപ്പൊ അതിന് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മള് വളരെ ഏരിയ കൂട്ടിയിട്ട് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെടികളാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ മെയിൻലി നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെടിയാണ് കലാത്തിയ കലാത്തിയ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ആ വരുന്ന വഴി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ബാംബു ബാംബൂസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫെൻസിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഫെൻസിങ് നെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ചെടികൾ പടർത്തി പടർത്തി വിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ പോർഷൻ വൈഡ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെപ്പോത്ര ഗ്രാനേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അമലെ ഇതിന്റെ അകത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതിനകത്ത് കിടുക്കാച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഒരു എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെൽക്കമിംഗ് സ്പേസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇതെന്ത് ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് അപ്പുറത്തെ സൈഡുമായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയർ സ്പേസ് ആണ് പ്രയർ സ്പേസ് ഡയറക്റ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോകാം ലിവിംഗ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലിവിംഗ് റൂം വളരെ വൈഡ് ഒരു സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടിക്കാച്ച സാധനം വേറെ ഉണ്ട് ഈ ലിവിംഗ് റൂം ഈ ഹൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റൂഫ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
അത് ആക്ച്വലി ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്കൊരു ഗസീബോ സ്പേസ് വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ ലിവിംഗ് റൂമുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലോ കാരണം ആ ഒരു കേറിയപ്പോ തന്നെ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ലിവിംഗ് അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാട്ടോ അമൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നാട്ടി ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഒരു ഒരു ടേബിളും ബെഞ്ചും ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഫേർണിച്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഒരു ഫാമിലി പ്രൈവസി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്കോപ്പ് ഈ ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് വാതിൽ തുറന്നാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ ഗസീബും ലിവിംഗ് റൂമും കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഐ സെക്ഷനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈശാക്ഷീലിന്റെ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ വൈശാശീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റീൽ ആണ് പ്രൈമറി മെറ്റീരിയലാണ് സാധാരണ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകോട്ട് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി സാധാരണ നമ്മൾ റായ്പൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതും ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡഡ് സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീലിങ്ങോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഓടും ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ചെടികളുടെ ആംബിയൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഭയങ്കര സൂപ്പർ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അമൽ ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ അടുത്ത നമ്മളുടെ ഗസീബു ലിവിംഗ് റൂം ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ വേറൊരു പോർഷനിലാണ് അടുത്ത നമ്മളുടെ ബാക്കി ഫാമിലി ലിവിംഗും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ്ങും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സ്പേസസ് എല്ലാം ഈ ലിവിംഗുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാതെ കണക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പാസേജ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വാതിൽ എൻട്രി ചെയ്തു നമ്മളുടെ ലിവിംഗ് സ്പേസും ഗസീബോയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്പേസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വെൽക്കമിംഗ് സ്പേസ് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വുഡൻ സ്പേസിലാണ് വുഡൻ ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ പാസേജ് ഒരു വുഡൻ പാറ്റേണിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർ സി സി ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതെന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലിവിംഗ് റൂം കുറച്ചൊരു ഓപ്പൺനെസ് ഒരു ഒരു നോർമൽ അല്ലാത്ത സ്പേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൗണിലോട്ട് ഈ വീടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ചും കൂടിയും സ്റ്റീല് അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ബ്ലോക്സ് നല്ലോണം ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുക അതുപോലെ വെജിറ്റേഷൻ എല്ലാം ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ലിവിംഗ് സ്പേസ് ആണ് അല്ലേ ഫാമിലി ലിവിംഗ് സ്പേസിന് ഒരു ടി വി റൂമും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പെർഫറേറ്റഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനൊരു സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഗ്ലാസ് ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കോസ്റ്റ് കൂടില്ലേ കോസ്റ്റ് കൂടും നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ കുറച്ചൊരു അബവ് ആവറേജ് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ സംഭവം അതായത് നമ്മളുടെ ലിവിംഗ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം കിച്ചൺ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഏരിയ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്സസ് എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ വേണ്ട സമയത്ത് അടച്ചിടാം ഇപ്പൊ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ചുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾ തുറന്നില്ല അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പേസിനെ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ലൂവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ലൂവേഴ്സ്
അപ്പൊ ഈ പ്രയർ സ്പേസിന്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി വുഡൻ റീപ്പേഴ്സ് വുഡൻ പാനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ റീപ്പേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ലാമിനേഷൻ ആണ് ലാമിനേഷൻ ഇതാണ് വിനിയർ ആണ് വിനിയർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ സെയിം തന്നെ നമ്മുടെ പാസേജിലുള്ള സെയിം വുഡൻ പാനൽ ടൈൽസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് ഈ ഫർണിച്ചറിൽ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സ്പേസിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഉള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ടോൺ നമ്മൾ ഈ സോഫയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ലെവൽ റേസ് ജസ്റ്റ് ഒരു വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മേലെ സീറ്റിംഗ് ചെയ്യാമുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഫ്ലോറിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ലെപ്പോത്ര ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഇതിന് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫിനിഷ് ആണ് മുകളിൽ നമ്മൾ വുഡൻ ഫിനിഷ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാഗണി ട്രീ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ വാനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഐ ബീമിന്റെ സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഐ ബീമിന്റെ സെക്ഷനകത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് വുഡൻ പാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മുകളിലത്തെ പാസേജ് തന്നെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഒരു വുഡൻ പാസേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ സ്പേസിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും ഒരുപാട് മാറ്റി തിരിച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് എന്താ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ലെവൽസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലയൻസ് ആണ് കുറച്ചൊരു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ലെവൽസ് മാക്സിമം ട്രൈ ഔട്ട് അവർക്കും നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു ലെവൽസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ലെവൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സ്പേസിനെ നമുക്ക് ഓരോ ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസിന്റെ സ്പേസിലും നമ്മൾ താഴെ ടൈൽസ് ഒന്നും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് പോളിഷ് പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ സീലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ രണ്ട് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും റൂഫ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോളിഷ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പൊ അതിനൊരു ഫീൽ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ് ഈ താഴെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് എപ്പോഴും പഴവയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖം ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വീടിന്റെ പിന്നെ ഇതിന് ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ തന്നെ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജനലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോർമൽ റൗണ്ട് എം എസ് റൗണ്ടും ഫ്ലാറ്റും ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് എല്ലാം തന്നെ വുഡൻ വിൻഡോസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ലിവിംഗ് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവിംഗ് സ്പേസിന്റെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഷോ കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് കിച്ചൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അമ്മ അതെ അതെ രണ്ട് കിച്ചൺ ഒരു ഷോ കിച്ചൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ കിച്ചൺ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഏരിയ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് എന്താണ് ഇത്ര ഏരിയ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് കൗണ്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ സെയിം ലെവൽ തന്നെ കൗണ്ടറിന്റെ ലെവൽ തന്നെ രണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു സ്പേസിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഷോ കിച്ചണിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കിച്ചന്റെ പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കിച്ചന്റെ സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിച്ചൺ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ പ്ലൈവുഡ് മൈക്ക ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ കിച്ചന്റെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഇത്രയും സൂപ്പർ വേർഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ വീടിന്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലോ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇതേപോലെ ചെടിയായിട്
പിന്നെ ഇതിന് ഈ നമ്മളുടെ ഈ വിൻഡോ സൈഡ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ തടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തടി വെച്ചിട്ട് തടിയുടെ ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് ടഫിൻ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാത്റൂം എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാത്റൂം കണ്ടാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ബാത്റൂം ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറച്ച് ഹിഡൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം എല്ലാ റൂംസിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിന്റെ സ്പേസും ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണ് ഇവിടെ ഓ ഹോ 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 അപ്പൊ അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഇത് ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ പിന്നെ ബാത്റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാത്റൂം ഡ്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോൾ മോട്ടർ പോസിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോണില് നമ്മുടെ വാഷ് റൂം വാഷ് ബേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബില് താഴെ ഡ്രൈവുഡ് വിത്ത് മൈക്ക ലാമിനേഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബാത്റൂമിന് അധികം ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാത്റൂം ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ബാത്റൂം ആയിട്ടാണ് അതെ അതെ എല്ലാ സ്പേസസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെയാണ് ആവശ്യ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചില സ്പേസസ് മാത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സ്പേസിനാണ് അതായത് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇരുന്ന് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഈ ബെഡ്റൂം സ്പേസ് അതെ ലിവിംഗ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം അതുപോലെ ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വേറെ ലെവലാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പൽ ലിവിംഗ് സ്പേസിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ കോൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എൻ ആർ ഐ ഫാമിലി ആണല്ലോ അതെ ശരിക്കും എൻ ആർ ഐ ഫാമിലി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് വീടല്ലേ ആവശ്യം അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ദുബായ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ള ക്ലയൻസ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ നൊസ്റ്റാജ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി തുടങ്ങിയത് അത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത്രയും ചെടികളുടെ ഒരു അതെ അതെ അഭിപ്രായമായ വീട് ഉണ്ടാക്കി അതെ അതെ ട്രോപ്പിക്കാലിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആ ഒരു പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സെക്ഷനിൽ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈൽസിനൊക്കെ ഗ്ലാസും ഭയങ്കര ഹെവി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതെ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ അമ്മലെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ആർക്കിടെക്ചറൽ പോർഷൻസ് പോലും ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് വേറൊരു ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഇത്ര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോ നിങ്ങളാണ് ഇത് മൊത്തം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതെ അതെ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയത് തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും നല്ല എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ ഇപ്പം താഴെ കണ്ട ആ വുഡൻ സീലിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ ആണ് ഇത് അല്ലേ അതെ അതെ സ്ട്രക്ചറൽ ഉള്ള ആ വുഡൻ സീലിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിന് ഇവിടെ നമ്മളൊരു റൂം മുകളിലത്തെ റൂമിന്റെ പോർഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ റൂമിന് അതായത് പുറത്ത് ഹൈവേ ആണ് അതെ അതെ ഹൈവേ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ടിൽ ഹൈവേ ആണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഈവനിങ് സൈഡിൽ ഇതാണ് വെസ്റ്റ് സൈഡ് വരും ഓക്കെ കാരണം ഈവനിങ് സൺലൈറ്റും അവിടുന്ന് ആ പോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബെഡ്റൂം ഉള്ള രീതിയിൽ ഒന്നാമത് പുറത്തുനിന്ന് പ്രൈവസി വേണം ഉള്ളിലേക്ക് അധികം കാണാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അധികം സൺലൈറ്റും നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ
കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സി ആർ ആയിട്ട് അതെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബെഡ്റൂം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു പാസേജ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാൻഡി ലിവർ ബാൽക്കണി ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റീൽ കാൻഡി ലിവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോട്ട് യാർഡിലോട്ടാണ് അത് കാൻഡി ലിവർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ആ ഇതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫീൽ കിട്ടും അതെ ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞു റിസോർട്ടാണ് ഒരു ഒരു കാടിന്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു റിസോർട്ടാണ് വീടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പർ ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീഡിംഗ് റൂം കം ഒരു ഒരു സ്പേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടാമത് എന്തോ ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട് നോർമലി അതെ അതെ ഇത് ആക്ച്വലി വെന്റിലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പേസസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അവര് ഗ്ലാസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ കാര്യം ഇവര് എൻ ആർ ഐസ് ആണ് ഇവിടെ ആളില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അവര് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അസമയം അത് ഓപ്പൺ ഇതാണെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ എയർ വെന്റിലേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും സാറ് ദുബായിലാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ദുബായിലാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ സി എഫ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്റെ ആകെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നന്ദി പറയുക ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വീട് വന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവട്ടെ എന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇത്രയും നല്ലൊരു എക്സിക്യൂഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് കയറി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പം എനിവേ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്നെ അറിയാവുന്നു ഞാൻ വിഷ്ണു വിജയൻ വി ജി സി ബീന പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കായംകുളം കോട്ടയം മലപ്പുറം പുനലൂർ ഇവിടെയെല്ലാം ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ടൈൽസ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് പെയിൻസ് സ്ട്രക്ചറസ് ഇപ്പം ഈ വൈശാഖ് സീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചതിന് അതായത് ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും കാര്യം ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഭണ്ഡാരമാണ് ഈ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് 